നമസ്തേ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ കേരളം റെഡ് ക്രസന്റുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടത് അനുമതിയില്ലാതെയാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷം അന്വേഷണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പദ്ധതി എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് നീങ്ങുന്നത് തീപിടുത്തത്തിൽ ഫയലുകൾ കത്തിനശിച്ചു എന്നാൽ സുപ്രധാന ഫയലുകൾ നശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം സംഭവശേഷം സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് പ്രതിഷേധിച്ച പ്രതിഷേധിച്ച സംഭവം ഗൗരവമായാണ് സർക്കാർ കാണുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കമ്മീഷൻ തട്ടിപ്പിനെ പറ്റി ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നല്ലോ ഈ ആക്ഷേപങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഇതുപോലൊരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് സി എം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാലേകാൽ കോടിയാണോ ഒൻപത് കോടിയാണോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സർക്കാർ ആ കാര്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായ തോതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അത് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ അതിനനുസൃതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സാധാരണ നിലയിലുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി വിവരം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂ വിവാദമായ വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നും കാറ്റടിച്ചാൽ വീഴുന്ന തരത്തിലാണ് ഫ്ളാറ്റിന്റെ നിർമ്മാണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അഴിമതിക്കും സ്വജന പക്ഷപാതത്തിനുമുള്ള പദ്ധതിയായി ലൈഫ് പദ്ധതി മാറിയെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് തട്ടിപ്പിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കേസ് പുതിയ ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി ജസ്റ്റിസുമാരായ യു യു ലളിത് വിനീത് സരൺ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഇനി കേസ് പരിഗണിക്കുക ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഇതുവരെ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് പുതിയ ബെഞ്ച് തിങ്കാഴ്ച മുതലാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുക നേരത്തെയുള്ള ബെഞ്ച് കേസിൽ വാദം ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല കൊറോണ രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി അതിഗുരുതരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ച കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് പത്ത് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ചു ഇന്ന് പതിമൂന്ന് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി നിലവിൽ വന്നു പതിനാല് പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഓണത്തിന് ശേഷം നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന സൂചനയും മുഖ്യമന്ത്രി നൽകി കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലെത്തിയത് മലബാർ മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറിന് മുകളിലെത്തിയതോടെ സമ്പർക്ക വ്യാപനം കൂടുന്നുവെന്ന കാര്യം കൂടി വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു കൊറോണ ആശങ്കകൾക്ക് കുറവില്ലാതെ മധ്യ കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ കോട്ടയത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്കും ആലപ്പുഴയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പേർക്കും എറണാകുളത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്കും ഇടുക്കിയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കും ഇന്ന് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന പത്തൊൻപത് പേർ ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ ഉൾപ്പെടെയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അൻപത്തിയഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായതോടെ അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റിയാറായി മലപ്പുറത്ത് ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേർക്ക് രോഗമുക്തി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ രണ്ട് പേരാണ് ഇന്ന് മരിച്ചത്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീപിടുത്ത വിവാദത്തിൽ ഗവർണർ ഇടപെടുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി സംഭവത്തിൽ ഉചിതമായ പരിഗണന വേണമെന്നും നിർദ്ദേശം അതേസമയം പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസിലെ ഫയലുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഇന്ന് തന്നെ മുഴുവൻ ഫയലുകളും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഈ ഫയലാക്കി മാറ്റാനാണ് നിർദ്ദേശം അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ ഷൈൻ ഹക്കാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ നൽകാത്തതിനാൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത സംഘർഷ സ്ഥലത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എത്തിയപ്പോൾ പോലീസുകാർ നോക്കി നിന്നുവെന്നും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്കെതിരെയും നടപടിക്ക് ആഭ്യന്തര അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബി ജെ പി നിലവിലെ അന്വേഷണം പ്രഹസനമാണ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി വിവിധ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണ സംഘം ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നാല് മന്ത്രിമാർ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി തീപിടുത്തത്തിനുള്ള കാരണം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീപിടുത്തം കാര്യമായ തീപിടുത്തമല്ലെന്നും ചില കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കത്തിയതെന്നും മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനായിട്ടുള്ള ഇ പി ജയരാജൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കെ മുരളീധരൻ എം പി നിയമസഭയിലെ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കത്തിച്ചത് വിവാദങ്ങൾക്ക് അന്ത്യമുണ്ടാക്കാനാണ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക തരം തീപിടിക്കുമ്പോഴാണ് വിവാദമാകുന്നത് കൊറോണ ഒരിക്കലും പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഴിമതികൾ മൂടിവയ്ക്കാനാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ജയരാജൻ മന്ത്രി പറഞ്ഞു മുമ്പും കത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് തീ കത്തിയത് വിവാദമാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ചില പ്രത്യേക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ചില പ്രത്യേക തരം തീ കത്തുമ്പോഴാണ് വിവാദം ഇനി ഞാൻ സംഭവിച്ച അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ തീപിടുത്തത്തിൽ ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാനില്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ എം എൽ എ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും കടത്തി വിടായിരുന്നില്ല എന്താണോ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടല്ലോ പ്രോട്ടോകോളിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ മേലെയല്ലേ എം എൽ എ മാരും പി മാരും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തീപിടുത്തം അട്ടിമറി എന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചത് തീപിടുത്തവും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി തന്നെ അന്വേഷിക്കണം ഇതിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ജനപ്രതിനിധികളെ തടഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് പോലീസാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ മുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് എംബസികളുമായി കോൺസുലേറ്റുകളുമായി ബന്ധമുള്ള ഫയലുകൾ രാജ്ഭവൻ്റെ ഫയലുകൾ ഗസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രോട്ടോകോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ അതെല്ലാം പേപ്പർ ഫയലുകളാണ് അപ്പം ഇത് സാധാരണ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അന്വേഷിച്ചാൽ സത്യം പുറത്തു വരത്തില്ല എൻ ഐ എ തന്നെ അന്വേഷിക്കണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജിൽ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാംരാജ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് ഐ ജി ഓഫീസിലേക്കായിരുന്നു മാർച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ നിർണായക തെളിവുകൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാർച്ചിൽ പോലീസ് അതിക്രമം സമാധാനപരമായി നടത്തിയ മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് ജലവീരംഗി പ്രയോഗിച്ചു നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു മാർച്ച ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ബി ബി ഗോപകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജിതിൻ ദേവ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കൾക്ക് നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി എൻ ഐ എ കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം വാങ്ങിയിരുന്ന സ്വർണാഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് റെയ്ഡുകൾ നടന്നത് കേസിൽ നാലു പ്രതികളെ കൂടി എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു
ഓണക്കാലത്ത് മദ്യവരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെബ്ക്യൂ ആപ്പ് വഴി മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി ഒഴിവാക്കി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിധിയാണ് ഒഴിവാക്കിയത് ഇനി ബുക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ മദ്യം വാങ്ങാം ബെബ്കോ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ സമയപരിധി ഒൻപത് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയാക്കി മാറ്റി എന്നാൽ ബാറുകളുടെ സമയപരിധി ഒൻപത് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയായി തുടരും ഇനി മുതൽ ആപ്പിൾ നിന്നും അറുന്നൂറ് ടോക്കൺ ബെബ്കോ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾക്ക് നൽകണം ടോക്കൺ കൂട്ടത്തോടെ ബാറുകളിലേക്ക് പോയതോടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു നാളെ മുതൽ പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിരോധ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം വരെ എഫ് ഡി ഐ ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂട്ടിലൂടെ അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തുവെന്നും ഇത് പ്രതിരോധ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പ്രതിരോധ വ്യവസായ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബിനാറിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യവ്യാപകമായി മുഹറം ഘോഷയാത്ര നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി സുപ്രീംകോടതി കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സുപ്രീംകോടതി നടപടി ജനങ്ങളെ അപകടത്തിലാക്കാനാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോംഡെ പറഞ്ഞു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷിയ നേതാവാണ് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി തേടി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹർജി ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായാണ് രഥയാത്രയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകിയതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി വിഷ്ണുപ്രസാദിനെതിരായ കുറ്റപത്രം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിച്ചു മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം നൽകിയത് അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയെട്ടായിരം രൂപയാണ് വിഷ്ണുപ്രസാദ് തട്ടിയെടുത്തത് അതേസമയം തട്ടിയെടുത്ത പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് ജനം ജീവിക്ക് ലഭിച്ചു റോഡിനോട് ചേർന്ന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് കരമന നെടുങ്കാട് സോമൻ നഗറിലാണ് പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വനവാസി ഊരുകളിൽ കുടിവെള്ളം എന്നത് കിട്ടാക്കനിയായി തുടരുകയാണ് കോതമംഗലം മാമലക്കണ്ടം വനമേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ഇനിയും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുഗതാഗതം അടുത്ത മാസം രണ്ട് വരെ പൂർണ്ണമായി ആരംഭിക്കാൻ ഉത്തരവ് രാവിലെ ആറ് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെയാകും സർവീസുകൾ കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് സർവീസുകൾ നടത്തണമെന്നാണ് ഉത്തരവ് കൊറോണ ആശങ്കയിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരെ വഞ്ചിച്ച സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ഓണത്തിന്റെ ബോണസും ഉത്സവബത്തെയും അഡ്വാൻസും തടയാൻ സർക്കാർ നീക്കാം ബോണസ് നൽകാനുള്ള ഫയൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് നിഷേധിച്ചു മടക്കി കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ആറ് ദിവസത്തെ തുകയും പിടിച്ചു സർക്കാർ നടപടിയിൽ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റേത് അപ്രായോഗികവും അശാസ്ത്രീയവും എന്ന് ബി ജെ പി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ കെ ശ്രീകാന്ത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് കർണാടകത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊറോണ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയത് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗവും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചുമതലകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം റെഗുലർ പാസ് ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റും പോർട്ടലിലെ രജിസ്ട്രേഷനും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു മഹി ബൈപ്പാസിൽ പാലത്തിന്റെ ബീമുകൾ തകർന്ന സ്ഥലത്ത് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി ദേശീയപാത പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർമ്മലം സാധ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് അതേസമയം പാലം തകർന്നു വീണതോടെ ഗുണനിലവാര തകർച്ചയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തരമായി ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ഇടനിലക്കാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സ്വത സിദ്ധ ശൈലിയിൽ ഈ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കോടി രൂപയിൽ എന്തെങ്കിലും പണം തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷ
മാഹി ബൈപ്പാസിൽ പാലത്തിന്റെ ബീമുകൾ തകർന്ന സംഭവത്തിൽ വിദഗ്ധാന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി പാലം തകർന്നത് ഗൗരവതരമാണ് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു നിലപാട് ഈ പാലം തകർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവും എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ധർണ്ണ സമര പരിപാടി നടക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ധന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഉടനെ സർക്കാർ നിയോഗിക്കണം കാരണം പുഴക്ക് കുറുകെയുള്ള നമ്മുടെ മാഹി ബൈപ്പാസ് റോഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പാലമാണിത് പുഴക്ക് കുറുകെയുള്ള അഞ്ച് വീതം ഗർഗറുകൾ നീറ്റ് ജെ ഇ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സെപ്റ്റംബറിൽ തീരുമാനിച്ച പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചാൽ അക്കാദമി വർഷം നഷ്ടമാകുമെന്നും അത് തുടർന്നുള്ള ബാച്ചുകളെ ബാധിക്കുമെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു എന്നാൽ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ അഭിപ്രായം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു അബോധാവസ്ഥയിലായ അദ്ദേഹം വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ശ്വാസകോശ അണുബാധയും വൃക്കസംബന്ധ അസുഖങ്ങളും കാരണം ആരോഗ്യം മോശമായതായി ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് പ്രണബിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആയുധങ്ങളുമായി ജബൽപൂരിലേക്ക് പോയ കരസേനയുടെ ട്രക്ക് കൊച്ചിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു തേവര കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിൽ കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയാണ് സംഭവം അപകടത്തിൽ കാർ ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്കില്ല കപ്പൽ മാർഗം കൊച്ചിയിലെത്തിയ ആയുധങ്ങൾ ജബൽപൂരിലെ ആയുധ സംഭരണശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയായിരുന്നു അപകടം നടിയും മോഡലുമായ റിയ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ നർക്കോട്ടിക് ബ്യൂറോ കേസെടുത്തു റിയയ്ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത് നടൻ സുശാന്ത് സിംഗ് രജപുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ റിയയ്ക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അതേസമയം മകന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ റിയ ചക്രവർത്തിയാണെന്ന ആരോപണവുമായി സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് കെ കെ സിംഗ് രംഗത്തെത്തി വിഷം നൽകിയാണ് റിയ മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം റിയയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കെ കെ സിംഗ് പറഞ്ഞു കൊറോണയെ തുടർന്ന് ദുരിതത്തിലായ ക്ഷേത്ര അനുഷ്ഠാന വാദ്യ കലാകാരന്മാർക്ക് സാന്ത്വനമേകാൻ കേരള ക്ഷേത്ര വാദ്യ കലാകാരന്മാരും തപസ്യ കലാസാഹിത്യ വേദിയും ജനം ടി വിയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഉത്രാടക്കിഴിയിലേക്കായി സംഭാവന നൽകി ദീപ സുരേഷ് നാച്ചുറൽ അഗ്ര കോംപ്ലക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജർ ഡയറക്ടറാണ് ദീപ സുരേഷ് തപസ്യ കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംഭാവന ഏറ്റുവാങ്ങി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി പേരാണ് ഇതിനോടകം ഉത്രാടക്കിഴിയിലേക്കായി സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓണക്കാലം എല്ലാവർക്കും ആഘോഷത്തിന്റെ കാലമാണല്ലോ നാം കൈയുയർത്തിയും കൈയടിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കലാകാരന്മാർക്ക് ഇന്നൊരു കൈത്താങ്ങ ആവശ്യമാണ് കൊറോണ മൂലം അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർക്ക് സഹായ സമ്മാനം നൽകുന്ന ഉത്രാടക്കിഴി എന്ന പരിപാടിയിൽ ഞാനും പങ്കാളിയാകുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സൈനികരുടെ കൂട്ടായ്മയായ കൊയ്ലോൺ മല്ലു സോൾജിയസ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒന്നാം വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും ആഘോഷിച്ചു ഇക്കുറി കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം സൈനികരായ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പൊന്നോണ കിറ്റ് നൽകി ആദരിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ ബി അബ്ദുൾ നാസർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയമന അഴിമതി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ക്രമക്കേട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ വിലക്കാനുള്ള പി എസ് സി നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എ ബി വി പി തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തെ ആസ്ഥാനത്ത് പി എസ് സി ചെയർമാന്റെ കോലം കത്തിച്ചു എ ബി വി പി സംസ്ഥാന മീഡിയ കൺവീനർ എസ് എസ് ഹരിശങ്കർ സമരപരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാഹചര്യത്തിലും ഈ നേരത്ത് ഈ രാത്രിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് ഈ പി എസ് സി ആസ്ഥാനത്തെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും ഈ പി എസ് സി ചെയർമാന്റെ കണ്ണു തുറക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ
പകലിൽ തുറക്കാത്തത് രാത്രിയിൽ അപ്പതിശേഷം കണ്ടിട്ടെങ്കിലും തുറക്കട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം സക്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോതമംഗലത്ത് കൊറോണ ആശങ്ക തുടരുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളുരുത്തി ബോയ്സ് ഹോമിനെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബോയ്സ് ഹോമിലെത്തിയ സന്ദർശകരിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന നടത്തുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ഇന്ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കെയാണ് കോടതി നടപടി അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വനവകുപ്പിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയ മത്തായിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച കേസ് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തു അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള സി ബി ഐ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് പോലീസിൽ നിന്ന് കേസ് ഫയലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ദൂതൻ വഴിയാണ് കേസ് ഡയറി സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിയത് പോലീസിനെതിരെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു പാലക്കാട് ടൌൺ നോർത്ത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കെതിരെ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പാലക്കാട് ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനും മറ്റു പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളായ എസ് പ്രവർത്തകരെ പിടികൂടിയതിനുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഭൂമി പതിച്ചു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്നാറിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിലേക്ക് ലയങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന തോട്ടം തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏക്കർ ഭൂമി പതിച്ചു നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെമ്പിളെ അരുമൈ നേതാവ് ഗോമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിച്ചാണ് സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് കൊല്ലം അഞ്ചൽ ഉത്രാവധക്കേസിൽ രണ്ടാം കുറ്റപത്രം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം ഒരുങ്ങുന്നു കേസിൽ സൂരജിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും അറസ്റ്റിലായതോടെ നാല് പ്രതികളാണ് ഉള്ളത് യോഗ്യതയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് സംസ്ഥാന ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഓഫീസർ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടും നടപടിയെടുക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടതു സംഘടനയായ കെ ജി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ശ്രീലതാ കുമാരിയാണ് യോഗ്യതയില്ലാതിരുന്നിട്ടും സംസ്ഥാന ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ തുടരുന്നത് ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചിട്ടും സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ് പരാതിയിൽ അവരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിന്നെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം ജൂലൈ ഇരുപത്തേഴാം തീയതിയുള്ള ഉത്തരവാണ് അത് ഇന്നത്തെ ഫിസിയോതെറാപ്പി തസ്തികയിലേക്ക് പി എസ് സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമായി ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കൊറോണ വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന വേളയിൽ എങ്ങനെ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മേഖലാ തലങ്ങളിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം കോവിഡ് സാഹചര്യമായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം നടത്താനിരുന്ന എക്സാം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ ആ എക്സാം റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഡേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി അടുത്ത മാസമാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസത്തേക്കാളും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കോവിഡ് കേസസിന്റെ കണക്കുകൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട് ജില്ലക്കാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജില്ലക്കാർക്കും തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാന് കൊല്ലം ചാത്തന്നൂർ ചിരക്കരത്താഴം മേഖലകളിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോട്ട പൊട്ടിച്ച ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം നടത്തിയ അക്രമത്തിൽ നാലു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവരെ കൊട്ടിയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് മഹിള മാളിലെ സംരംഭകരോട് ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് ഏറെ കൊട്ടിക്കോഴ്ച ആരംഭിച്ച കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ മഹിളാ മാളിന്റെ സംരംഭകർ വഴിയാധാരമായതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് നൂറോളം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഇവിടുത്തെ സംരംഭകര് ഓരോരുത്തരും ലക്ഷങ്ങൾ ആണ് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് അതും ഇത്രയും കാലം കൊടുത്ത വാടകയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര കോടി കോടിയോ
അവരാകെ ഇതിൻ്റെ ഓണറിന് മൂന്ന് മാസത്തെ വാടക കൊടുത്തത് ഇപ്പം ഞങ്ങളോട് വാടക കുടിശ്ശിക എന്ന് അതൊക്കെ തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങാണ്ടാണ് ഇത് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ വനിതാ മാള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റ് പോലെ ഇവരത് ഇത് വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവർ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ആറ് കോടി രൂപക്ക് വരെ റോഡ് അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാതെ ദുരിതത്തിലാണ് വയനാട് ചീക്കല്ലൂർ പടിഞ്ഞാറ വീട് കോളനി വാസികൾ വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്ത നിരവധി വീടുകൾ കോളനിയിലുണ്ട് അധികൃതർക്ക് നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കാര്യവും പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു രാത്രി ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ സൂക്കടോ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ വണ്ടി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വണ്ടി അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പോകണം ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമായി വിഭജിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നത് മലബാറിലെ മാപ്പിള ലഹളയായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ് കേന്ദ്രം കേന്ദ്രീയ സംയോജക് എ വിനോദ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് അതേപടി തന്നെ ജനങ്ങൾ അറിയണം മലബാർ കലാപത്തിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ഒരു ഭാഗത്ത് ചമയ്ക്കുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം മറനീക്കി പുറത്തു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് അവർ ഒരു ഖിലാഫത്ത് ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജാവും ഗവർണറും ഖലീഫമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്വയം അവരോധിക്കപ്പെട്ടു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഗാന്ധിയൻ സങ്കല്പത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഖിലാഫത്ത് അതല്ല നടപ്പാക്കിയത് മറിച്ച് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ശത്രുതയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏറ്റവും പുതിയ രണ്ട് വാഹന മോഡലുകളെ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹസ്ക് വർണ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുചക്ര വാഹന രംഗത്ത് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ബ്രാൻഡാണ് സ്വീഡനിൽ നിന്നുള്ള ഹസ്ക് വർണ സ്വാട്ട് പിലൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വിറ്റ് പിലൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്നീ രണ്ട് മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കിയാണ് കെ ടി എമ്മിന്റെ കീഴിലുള്ള കമ്പനി വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത് ഓണക്കാലത്ത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ പൂക്കളം ഒരുക്കി നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം ഇടുക്കി പൂപ്പാറ തോണ്ടിമലയിലാണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന പ്രദേശത്ത് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂവിട്ടത് മഞ്ഞുള്ള ഒരു താഴ്വരയിൽ ശരിക്കും ഒരു നീല വസന്തം ഇവിടെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കളറ് നമുക്ക് വളരെ നല്ല ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രദേശവാസികളോട് ചോദിച്ചതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൂത്തതായിട്ട് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ പ്രദേശവാസികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വിവരമില്ല എങ്കിലും മൂന്നാറിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ അനു അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലും കൂടെയാണ് ടൂറിസം രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരും ഇവിടുത്തെ സമീപ പുലികളില്ലാത്ത നാലോണ നാളിനെ കുറിച്ച് തൃശ്ശൂരുകാർക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല കൊറോണയോ മഹാമാരിയോ എന്തുമാവട്ടെ ഈ ഓണത്തിനും തൃശ്ശൂരിൽ പുലികൾ ഇറങ്ങും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത്തവണ അയ്യന്തോൾ ദേശം പുലിക്കളി നടത്തുക